Olá, que bom que você chegou aqui no nosso Giro Cultural Poetizando. Eu sou o André Luiz e o nosso compromisso é levar tudo o que acontece na cultura da nossa cidade e da nossa grande região. Hoje eu quero destacar uma vernissagem que nós acompanhamos, a exposição da escritora Alcione Menegás. Escritora, cantora, artista plástica, enfim, uma mulher multifacetária. É uma oportunidade para que você viaje um pouquinho nesse universo da Alcione Meregás. A partir de agora, aqui no nosso giro. A agência do Cicred, na rua General Osório, em Ribeirão Preto, acolhe durante todo o mês de setembro a exposição Minha Infância, de Alcione Menegás. Esta é uma oportunidade ímpar de conhecer mais uma das facetas artísticas da artista plástica, escritora, renomada cantora, entre outros atributos. Aos três anos de idade, ela já encantava em programa infantil de rádio em Barretos. A exposição traz seu olhar sobre a própria infância e revela destacadas técnica e sensibilidade. A vernissagem foi muito concorrida e contou com colegas da Alarp, Uei, Casa do Poeta, amigos escritores e outras entidades onde Alcione frequenta. Na oportunidade, também foi realizada uma homenagem aos integrantes da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, falecidos recentemente. Música e declamação deram um toque especial ao encontro. E você vê tudo aqui no nosso giro. Alcione, quando surgiu a ideia de fazer uma exposição retratando a sua infância? Ah, olha, André Luiz, eu sempre fui apaixonada por criança. Desde que eu me tornei mãe, aí a coisa aumentou muito mais. Então, é, é muito amor que eu tenho às crianças. Então, desde que eu comecei a pintar, um dos objetivos meus era pintar criança, infância, porque foi muito marcante na minha vida. E é por isso, e ao, ao longo dessa carreira, eu, e, e até né, canto para criança do canal Tube Kid, do, do YouTube, porque criança é o futuro da vida né, do nosso país. Aos três anos você já cantava. Já! Aquela menininha imaginava que seria cantora, escritora e artista plástica? Não. A minha irmã, ela inclusive escreveu um dia para mim, essa é minha irmã, o senhor, que nunca quis ser nada na vida a não ser cantora, a não ser artista. Porque desde pequena o que eu queria mesmo é... É como a Mirce, a Mirce também. A mãe, eu quero ser artista. Mais, mais nada, só, só isso. No mundo das artes você já passou por quase tudo. O que, que falta para você ainda? Ah, sabe o que acontece? Nem eu mesma sabia. E quando eu estudava, eu gostava de desenhar. Meus cadernos eram todos desenhados. Eu era a primeira aluna em desenho e gostava demais. Né? Mas o que me levou para outras áreas da arte foram as portas fechando. Então eu fechava uma porta de música. Eu procurei outra. Procurei outra que foi a pintura. Aí, de repente, implicam com a minha pintura, então eu vou escrever. Sim, eu começo a escrever e começa a dar certo, graças a Deus. E assim é, viu? É na cozinha. Eu, eu tenho um objetivo na vida. Se alguém pode fazer alguma coisa, se eu tentar, quem sabe eu posso. E agora, nessa resistência, nessa luta, todas as portas estão abertas. Ah, eu fico muito feliz, porque o reconhecimento é uma coisa, uma dádiva, né? Eu agradeço demais a Deus e aos meus amigos. Obrigada. Coração, nunca se vingue de quem tanto hoje o ameaça. É fácil ser estimulado 
difícil é ser vidraça. Disse pra ele, ora, ora, senhor ratinho, o que, que eu tenho com isso? Eu sou uma galinha. Ratoeira é para ratos. O ratinho, pobrezinho, saiu. Para criança, soltava papagaio, perseguia minha sombra nos dias de sol. Vivia feliz da vida e comigo mesmo. Hoje, blasfemo contra os homens, me sinto perseguido pelo sol, fico somente com a minha companhia, assim como guardo meu segredo de poeta e amante da luz. Na bola de gude? Isso. Ah, eu fui. Não, eu fui a Nara Leão e eu. <risos> Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola do lado só jogava pra valer. Não fazia roupa de boneca nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural. Subia em poste, soltava papagaio até meus 14 anos era esse o meu mal. Teco, 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 teco na bola de gude era o meu viver. Quando criança no meio da garotada com a sacola de lado só jogava pra valer Não fazia roupa de bonecas nem tão pouco convivia com as garotas do meu bairro que era natural Subia em poste, soltava papagaio até meus 14 anos era esse o meu mal Com a mania de garota fogazão toda parte que eu passava encontrava um fã Quando havia festa na capela do lugar a primeira a ser chamada para ir cantar Assim vivendo eu vi meu nome ser falado Em todo canto, em todo lado Até por quem nunca me viu E hoje a minha grande alegria É cantar com cortesia Para o povo do Brasil Muito bem Espero que você tenha gostado Do Giro Cultural Poetizando de hoje Destacando Alcione Menegás Fica o convite, dê uma passada lá na agência do Cicred, conheça o trabalho da Alcione. E se você quiser conhecer mais outros artistas da nossa região, que tal se inscrever em nosso canal? Se inscreva, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar esse mundo cultural de Ribeirão Preto, da nossa região metropolitana e, enfim, de todo o Brasil. Muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo Giro Cultural Poetizando!